വിശദാംശങ്ങളാണ് വി വി വിനോദ് നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് കണ്ണൂർ ഇരണാവിലെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാദമി പദ്ധതി കേന്ദ്രം ഉപേക്ഷിച്ചു തീരപരിപാലന ചട്ടം അനുസരിച്ച് അക്കാദമി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യസഭയിൽ അറിയിച്ചു കണ്ടലുകൾ നിറഞ്ഞ വളവട്ടണം പുഴയോരത്ത് ഒരു നിർമ്മാണവും സാധ്യമല്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്രം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി മനു ഭരത്ത് ചേരുകയാണ് മനു ഇരണാവിലെ തന്നെ ആ പരിസരമാകെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാദമി ആ പദ്ധതി തന്നെ കേന്ദ്രം ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും അവിടെയുള്ള പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായതുകൊണ്ടാണോ ഈ രീതിയിൽ നിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്തിച്ചേർന്നത് ദിവ്യ ഇളമ്പരം കരീം നൽകിയ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് സഹമന്ത്രി ശ്രീപാദ് നായക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് സി ആർ സെഡ് നിയമങ്ങൾ സി ആർ സെഡ് ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ഈ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാഡമിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അഴിക്കൽ ഈ പ്രദേശം സി ആർ സെഡ് വൺ എ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താനാകില്ല എന്ന് പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി ശ്രീപാദ് നായക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇളമരം കരിമിനം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുനാവ് മടക്കര പ്രദേശത്ത് നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് തീരദേശ അക്കാദമി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മെയിൽ അന്നത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന എ കെ ആന്റണിയാണ് ഇത് ഇതിന് തറക്കെട്ടിലിട്ടത് അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയായിരുന്നു അന്ന് അതിന് പ്രതീക്ഷിച്ച ചെലവും രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് അന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടത് പക്ഷേ അത് അന്ന് തൊട്ട് തന്നെ അനിശ്ചിതത്തിൽ ആവുകയും കാരണം അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനം നടത്തിയ തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റി അത് അനുകൂലമല്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് അത്തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഇത് അനിശ്ചിതത്തിലായത് ഇത് ഇത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് എത്രത്തോളം തിരിച്ചടിയാണ് ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശത്ത് സാധ്യമല്ല മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം എന്ന തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുമോ ഇനി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ നേവൽ അക്കാഡമി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഏഴുമലയിൽ അതിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൽ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാഡമി കൂടി വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് തീരദേശ മേഖലയിൽ അതൊരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും മാത്രവുമല്ല ഈ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ ഭീകര ആക്രമണത്തിന് സാധ്യത പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഏതായാലും അത് ഈ അഴിക്കലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു മുഖച്ചായ മാറ്റുന്നതിന് അത് ഇടവയ്ക്കുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല രാജ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഏതായാലും ഇത് ഇനി കണ്ണൂരിലേക്കില്ല എന്ന തീരുമാനമാണ് വാഹന പരിശോധന നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ബസ് 